Jesus. Amen. Wow. Jesus. Amen, amen. Vous savez, l'Église, elle a une grande responsabilité. Le rôle de l'Église, c'est d'édifier le peuple. Peu importe l'âge du peuple. L'église enseigne. Lorsqu'on a un petit enfant, on le fait aller à la maternelle. On le fait aller à l'école primaire. On le fait aller au collège. On le fait aller au lycée. Afin enfin qu'il puisse travailler. Amen. Vous êtes d'accord Amen. Approche-toi un peu. Amen. Lorsqu'on va à l'église, on s'assied et on attend et on attend que le pasteur nous voie. On attend que le pasteur prie pour nous. On dit pasteur, pasteur, tu me vois quand même, ça fait longtemps que je suis assis dans ton église. Pasteur, quand tu chantes, elle chante, moi je me lève et je chante aussi. Quand mes chantres, quand tu chantes, elle chante, moi je me lève et je chante aussi. Donc pasteur, regarde-moi, je suis là. Prie pour moi. Et bénis-moi. Amen. 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 Aïe. <rire> Alors que le rôle de l'église, c'est comme le rôle de l'école pour les enfants. C'est de les préparer à affronter la vie active. Donc le rôle de l'église, c'est de nous préparer à manifester la gloire de Dieu. Amen. Wow. Amen, hein? Petit Amen. Amen. Quel blitz nous les amen à Manifester la gloire de Dieu. Sans avoir à attendre que le pasteur me bénisse, que je manifeste la gloire de Dieu dans ma vie. Amen. Donc l'Église a une grande responsabilité. Amen. Donc aujourd'hui, on va enseigner sur quelque chose de basique. On va revenir sur des fondamentaux à nouveau. On va parler du baptême. Qui est baptisé Qui n'est pas baptisé Amen, les filles, vous n'êtes pas baptisé What Ah bon Amen. Donc on va parler de baptême, on va rappeler le baptême. Amen. Cette parole va nous faire du bien. Parce qu'il y a des clés derrière le baptême. Amen. Ce qui se passe quand on est petit enfant, c'est qu'on dit va à l'école. Par contrainte. Par obligation. Parce que tu dois aller à l'école. Mais rien ne nous oblige à aller à l'église. Jésus t'aime. Et parce qu'il t'aime, il te laisse le choix de prendre la vie ou de prendre la mort. Tu as le choix de vivre selon ce monde ou tu as le choix de manifester la gloire de Dieu. Mais Jésus ne viendra jamais t'imposer à faire resplendir sa gloire. 
Mais si tu préfères de loin être attaqué par ce monde, Jésus te laisse. Tu préfères la maladie tu préfères la dépression tu préfères la souffrance etc etc je te laisse ma main est toujours ouverte tu peux toujours regarder vers moi mais moi je t'aime donc fais comme tu veux c'est pour ça que nos enfants sont contraints d'aller à l'école, mais nous, nous ne sommes pas obligés d'aller à l'église. Donc eux, ils sont obligés de grandir dans l'école, mais nous, nous ne sommes pas obligés de grandir spirituellement. Amen. Amen, amen. amen. <rire> moi, je dis souvent en France, moi, je dis souvent en France, qu'on ne peut pas rester toute sa vie en première année de maternelle. On ne peut pas passer 40 ans dans une église et ne jamais avoir évolué spirituellement. Sauf si l'église n'enseigne pas comme il faut. Sauf si je ne me sens pas concerné par ce qui se dit dans l'église. Amen. Le rôle de l'église, c'est de nous enseigner, on l'a dit. Et lorsqu'on est assis dans l'église, notre rôle à nous, c'est le service. C'est le service. Amen. Amen, amen. Donc nous sommes nés de nouveau pour servir. <rire> France, tu veux venir Amen. Merci, France. Je suis rotation d'équipe. On ne peut pas rester toute sa vie en première année de maternelle. <rire> Donc, on grandit. <rire> Merci, France. Ça va Oui, ça va. Amen, amen. Ok. Donc, quand on est né de nouveau, notre rôle, c'est de servir. Amen. Amen. Donc, on sert son prochain. On sert servir son prochain. Amen. L'Église enseigne à ce que nous, on puisse être en capacité de pouvoir venir aux besoins de son prochain. Et comment ça se passe Je marche dans le monde et le Saint-Esprit qui est avec moi me pousse à croire en Jésus-Christ. Peu importe la façon dont il s'y prend, le Saint-Esprit est avec tous. Et me voilà touché par le Saint-Esprit et poussé à croire en Jésus-Christ. Lorsque je confesse la vie en Jésus-Christ, alors je reçois le Saint-Esprit en moi. Automatiquement. Amen. C'est la vérité. Ce qui est le début de ma relation avec Jésus-Christ, je regarde au ciel, je fais Jésus, Jésus, tu es vivant. Et il me dit, oui, mon fils, reçois mon esprit. Mais j'ai reçu Jésus en dehors de l'église. Et dès lors que je reçois Jésus, je me dis, mais comment on fait pour être chrétien 
de tukuni antante na we a wona nfumba a a toko amba tunga nao sana kandi manja panara kandi Jesus Christi. Et c'est là où se pose le problème, c'est que je rentre dans une église. Te zain matunga nula na refa mitra onat fenguna na. Et dans l'église, on va te dire, pour être un bon chrétien, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Te o penguna na te nena fona tika we ba tunga tika te na Christian na marna de zo 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 da wulni ato. Zo 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 zo. Zo 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 zo. Et zo 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 zo, ça s'appelle la loi. Te le zo 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 zo, re no to we la lana fumba fumba piva van. Mais fumba fumba, Jésus a accompli la loi. Donc Jésus a accompli la loi dans son entier afin de te rendre libre. Dès lors que tu as regardé à Jésus-Christ, tu as reçu le Saint-Esprit, ce qui t'a lavé, purifié et sanctifié, mis à part pour Jésus-Christ. Mais te voilà dans une assemblée. Tu vois l'autorité, le pasteur. Tu vois les chants, ceux qui chantent la gloire de Dieu. Tu vois des frères, tu vois des sœurs. Et toi, tu es le petit nouveau qui vient de recevoir Jésus. Et tu dis, mais comment on fait du coup Alors c'est très simple, il faut que tu lises la Bible. Il faut, faut qu'on te baptise. Il faut que tu donnes des offrandes. Il faut que tu ailles à la veille de prière. Amen. Amen. Donc, parfois, on passe par les eaux du baptême. Sans avoir compris ce qu'est le baptême. Parce que je vous rappelle qu'à la croix, Jésus est au milieu de deux brigands. Deux brigands qui, qui n'ont pas respecté la loi. No. Ils ne sont pas allés à l'église. Ils n'ont pas lu la parole de Dieu. Ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas prié pour les autres. Ils n'ont pas donné d'argent. Ils n'ont pas donné d'offrande. Ils n'ont pas chanté, etc., etc. Et ça ne se passe pas dans l'église. Et l'un des deux brigands regarde à Jésus. Et lui dit ce soir, non, quand tu viendras régner, rappelle-toi de moi. Et Jésus regarde au brigand. Et lui dit ce soir même, tu seras au paradis. Est-ce que le brigand était baptisé le brigand n'est pas passé par les eaux du baptême. Le baptême ne sauve pas. La confession de ta bouche te fait recevoir le Saint-Esprit. Parce que tu reconnais Jésus comme Seigneur. Alors tu vas au paradis. Peu importe ton péché, tu étais meurtrier à la croix, tu étais un brigand à la croix, donc tu as dû pécher beaucoup. Le simple fait de reconnaître Jésus-Christ, te fait aller au paradis. Amen. 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 La ligne de départ de ta relation avec Jésus-Christ te fait aller tout de suite au paradis. Parce que dès lors que tu reconnais Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Donc, si tu reçois le Saint-Esprit, tu es saint. Je suis saint. Je suis saint. 
Saul Masna. Vous êtes saint? Narove Masnaku. Amen. Amen. Maintenant, Tes Jésus oua. te dit allez dans toutes les nations. Tes oua, tes oua, tenu, mandeana, tous et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et toi, tu rentres dans l'Assemblée, puisque tu viens de recevoir Jésus, tu dis comment on fait. Donc on te dit, il faut que tu te fasses baptiser. Mais tu n'as pas compris pourquoi le baptême. Qui croit qu'il est baptisé du baptême de Jean le Baptiste Jean le Baptiste qui a baptisé Jésus-Christ dans le Jourdain, vous vous rappelez Qui croit qu'il a reçu le baptême de Jean le Baptiste Personne Si, si. Amen. <rire> C'est très drôle. Jean le Baptiste est venu baptiser Jésus. Et il regarde à Jésus, il dit, je ne suis même pas digne de, soulier, de lier tes souliers. Il regarde à Jésus, il dit, tu es le Christ, je ne peux pas te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Et Jésus est ferme, il dit, c'est à toi de me baptiser afin que je rentre dans le ministère, afin que je rentre dans le service à Dieu. Amen. Amen. Et dès lors que Jésus est sorti des eaux du baptême, on a vu la colombe, comme une colombe tomber sur ses épaules, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit animait Jésus, mais le Saint-Esprit est venu se poser sur les épaules de Jésus. Amen. Jean le Baptiste baptisé pour la repentance du peuple juif. La repentance signifie changer de point de vue. Lorsque tu ne regardes plus à la religion, lorsque tu ne regardes plus à tes problèmes, Lorsque tu ne regardes plus à tout ce qui peut se passer autour de toi, mais que tu ne regardes qu'à Jésus. En grec, métanoïa, donc tu regardes à Jésus et lui seul. En grec, métanoïa, tu regardes à Jésus et lui seul. Donc le baptême des juifs était un baptême de repentance de manière à ce qu'il ne marche plus selon la loi, mais qu'il marche selon l'annonciation du Messie. C'est-à-dire que le peuple, Dieu a détourné le regard du peuple élu, les juifs. Dieu a détourné le regard parce que le peuple juif pensait pouvoir continuer de plaire à Dieu à travers la loi. Mais Jésus ne veut que le cœur du peuple juif. Je ne veux pas que tu ailles à la synagogue, je ne veux pas que tu fasses ces ablutions, je ne veux pas tout ce que tu suis, je ne veux que ton cœur. Ça c'est le baptême de repentance du peuple juif, Jean le Baptiste. Mais nous, qui sommes chrétiens, nous avons le baptême évangélique, le baptême de l'évangile. 
Le baptême de la très bonne nouvelle. C'est pas parce que je passe par les eaux du baptême que je suis sauvé, mais si je passe par les eaux du baptême, c'est que j'ai compris ce que représentait le baptême dans ma vie. Amen. Qu'est-ce que représentent les eaux du baptême Lorsqu'on était juif du temps de, du temple, il y avait trois espaces. Tu imagines le temple de Salomon Tu imagines un magnifique temple, une énorme église et comme tu vois l'église, tu es forcément en dehors de l'église. Et lorsque tu regardes à l'église, toi tu es sur le parvis, que tu regardes à l'église, la grandeur de l'église. La première chose que tu vois, c'est un hôtel. Il y a un hôtel ici. Sur l'altar, sur l'autel, tu positionnes le sacrifice. Parce que tu te sens pécheur. Mais, mais nous, nous ne sommes plus pécheurs parce que Jésus a accompli le sacrifice parfait sur l'altar. Donc dès lors que tu regardes au temple magnifique, tu vois Jésus-Christ à la croix. Mais il y a un bassin juste devant le temple. Une cuve en bronze. En, je sais pas comment traduire bronze. En, en bronze. En cuivre. Bronze. Amen. Ce bassin là sert à l'ablution des sacrificateurs. Ablution. Voilà, purification. En nettoyage. Ah, you sinranua de natomba ana diuvana. Mais toi, qui regardes au temple, tu ne te sens pas concerné par le bassin d'ablution. Ce bassin est un rituel pour ceux qui servent dans le temple. Tu ne peux pas, toi, rentrer dans le temple sans être passé par le bassin d'ablution. Amen. Amen. Donc, nous qui sommes chrétiens, qui avons reconnu Jésus-Christ sur l'autel, Rien ne te sert de passer par le bassin d'ablution si ce n'est pour être au service de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque je passe par le bassin d'ablution, c'est pour être au service de, du temple. Amen. 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 Qui est baptisé <rire> Donc vous êtes tous au service du temple. Et Jésus dit de toi que tu es un sacrificateur royal. Uh, royal, Panzakazan. Amen. <rire> Petit Amen, c'est marrant. <rire> Panzaka Panosur. <rire> Donc tu peux rentrer dans le temple et même aller au fin fond du temple là où il y a le lieu très saint. Te dikanzania tika afaka mitra ona tenfenguna na fa afaka ku mitra lal ndal na kuku sate mistera na mas na injinda ona teni. Parce que tu es un sacrificateur royal. Sati enawa de Panzaka Panosur. Si tu es sacrificateur royal. Sati ya Personne ne prie pour le sacrificateur royal puisque tu es le sacrificateur royal. Le sacrificateur royal rentre dans le temple, rentre dans le lieu très saint, ressort du lieu très saint et bénit le peuple. 
le panzaka pano sura zania mitcha wanaten le fengu na mitcha mtu eran le mas na indi ndeza zidira nula reta reta mvoka vya wiza de manme tsudan mvoka na ndi manta reta. Le peuple n'est pas passé par le bassin d'ablution. Ni vaoka na ndi manta reta reta si mandalo mnyo mni basi ndranfa na diuva na yo. Le peuple a juste amené un sacrifice à l'autel. Ni vaoka na ndi manta Amen. Et c'est ce que Jésus demande de nous. Que nous ne soyons plus considérés comme étant le peuple, mais que nous soyons des sacrificateurs royaux au service de Dieu. Amen. 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 Il y a trois baptêmes. Le premier baptême, c'est le Saint-Esprit que tu reçois dès lors que tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Tu vois Jésus-Christ sur l'autel. Tu dis Seigneur, Seigneur, tu as pris mon péché. Tu as pris ma condamnation. Me voilà rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier baptême. Le second baptême, c'est lorsque je passe en immersion dans le baptême par les eaux afin de servir Jésus-Christ. Et le troisième baptême, celui auquel on aspire tous, c'est le baptême du Saint-Esprit Lorsque le feu de l'esprit tombe sur nous. Lorsque le feu du Saint-Esprit nous recouvre sur nos épaules. Et à ce moment-là, je manifeste la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et on aspire tous au troisième baptême. Parce que autant le premier baptême ne se fait qu'une fois dans sa vie, on reconnaît Jésus une fois dans sa vie. Le second baptême ne se fait qu'une fois dans sa vie dès lors qu'on prend conscience de ce que ça représente dans la vie d'un chrétien. Le troisième baptême doit arriver tous les jours. Tous les jours, je dois ressentir la présence de Dieu sur moi. Amen. Amen. Lorsque ce n'est plus moi qui marche, mais c'est Jésus en moi qui marche. Lorsque c'est plus moi qui prêche, mais c'est Jésus qui parle. Lorsque ce n'est plus moi qui prie, mais c'est Jésus Christ en moi qui prie. Amen. 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 Amen, amen. Je vais lire juste un verset de la parole de Dieu. Jean 13, 10, le début. Jean 13, 10. Amen. Lorsque Amen. tu passes par les eaux du baptême, il y a un symbole. Parce que Jésus est dans la symbolique. 
Et toi, tu obéis à la symbolique de Jésus par obéissance à la foi. Passer par les eaux du baptême n'est pas une, un rituel. Voilà. C'est une obéissance à ce que Jésus proclame, baptisez-les. Lorsque tu te fais baptiser, parce que tu ne peux pas te baptiser toi-même, lorsque tu te fais baptiser, alors tu te rends compte que tu es au service de ton prochain. Le, le, le symbole du baptême, c'est que ton ancienne nature est restée dans le fond de l'eau. Tout ce qui faisait de toi un homme reste au fond de l'eau. Maintenant, tu deviens enfant de Dieu. Donc, ce n'est pas une ordonnance qu'on suit, c'est bien par la foi que je reconnais que je, le symbole de Jésus-Christ en moi me met au service de mon Dieu. Ce service à Dieu afin de pouvoir servir au temple. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Et je vous donne un symbole encore plus fort. Lorsque je passe par les eaux du baptême, ça revient exactement au même que lorsque je demande à ma femme, ma femme elle est là, lorsque je demande à ma femme de me marier avec elle. J'ai un époux, Jésus. Et je dis Jésus, Jésus, moi, je suis de la team Jésus. Donc j'arrête d'être au service du prince de ce monde. J'arrête d'être utilisé par le diable pour annoncer des mauvaises nouvelles. J'arrête de marcher par la peur, la crainte, le doute, l'angoisse. Mais je m'engage avec toi, mon époux. Amen. Amen. Et lorsqu'on s'engage avec son époux, il faut des témoins. Hier, on a assisté à un mariage. Et il y a un homme, un, euh, un, le maire peut un administrateur qui était là pour valider le mariage. Parce qu'on ne peut pas se marier soi-même. Donc on ne peut pas se baptiser soi-même. Et si je me marie avec mon épouse sans aucun témoin, personne ne saura qu'elle est mon épouse. Donc lorsque je passe par les eaux du baptême, je ramène ma famille. Je ramène mes amis. Et je leur dis, moi, mon Dieu, c'est Jésus. Toi, tu es peut-être du Dieu d'Allah, Bouddha, Krishna, Sikh, etc. Mais moi, mon Dieu, c'est Jésus. Voilà mon épouse. Enfin, je suis l'épouse, voilà mon mari. Jésus est mon mari. Devant témoin. Le passage par les eaux du baptême t'engage. Mettre la bague au doigt. Amen. Amen. Amen.
Amen. Et on ne se baptise qu'une fois, comme on ne se marie qu'une fois. Amen. Amen. Et lorsqu'on se baptise, alors on reçoit automatiquement le don de service. Et tu peux remplacer service par ministère. Mm. Je sais pas comment traduire. Mm. Donc il y a des ministres, des, pa des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs de la parole, ils sont ministres. Ah, des missions, il y a entre les ministres, les ministères, il y a entre des missions, il y a des missions, il y a des pasteurs, il y a des missions, il y a des missions, il y mais lorsque tu es revêtu du don de service sur tes épaules, alors ça s'active quand tu viens en aide à ton prochain. Tu t'es engagé avec Jésus à servir. Tu t'es pas engagé à Jésus avec Jésus à rester assis dans une assemblée. Amen. Amen. Tu t'es pas engagé avec Jésus à rester assis toute ta vie dans une assemblée. Tu t'es engagé avec Jésus à faire comme Jésus fait, c'est-à-dire servir le peuple. Donc toi tu viens dans l'église Tu viens dans l'église Avec des problèmes Et tu dis pasteur, pasteur, prie pour moi Parce que tu n'as pas compris que toi tu pouvais rentrer au service et lorsque tu te mets au service de ton prochain, lorsque tu commences à regarder à un autre que toi-même, parce que quand tu te regardes, tu dis « Ah, j'ai des problèmes, je suis pauvre, je suis malade, mes enfants ça va pas, mon mari ça va pas, ma maison ça va pas, ma voiture ça va pas. » Parce que tu ne te regardes que toi-même. Tu t'es engagé par les baptême afin que ton regard se porte sur ton prochain. Comme Jésus n'a pas regardé à sa condition, il a regardé à nous tous. Et parce qu'il nous a regardé à nous tous, il ne rencontrait pas de problème dans sa vie. Comme nous, lorsqu'on le soumet au service de son prochain, on n'a plus de problème dans notre vie. C'est en cela que Jésus dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Heureux celui qui, qui donne plutôt que celui qui reçoit. Ça veut dire que lorsque tu donnes, tu es béni. Et nous, on va voir le pasteur pour être béni. Mais Jésus te dit, tu es béni lorsque tu bénis ton prochain. Lorsque tu donnes, tu es béni. Donc l'église enseigne le peuple. Si tu cherches la bénédiction, donne. Si tu continues de recevoir la bénédiction, alors l'autre est béni à travers toi. 
tsy tsy mitaia tsy mitaia ny hafa zany tsy manampy ny hafa fa mitady fitaina ho an'ny hafa foana de lasa le olona itadiavanao fitaina indray no votaay kokoa par rapport anao Jésus est venu pour servir non pour être servi Jésus te tonga mba nopo fa tsy ho tompoina Et Jésus t'a donné le don de servir pour servir non pour être servi De Jésus Christ nan mentsika fa fana mba nopo fa tsy ho tompoina Jésus a fait de toi un sacerdoce royal afin que tu rentres dans la présence du Saint-Esprit pour manifester la présence du Saint-Esprit. Nathan Zesosia, ou panzaka pana paka noa, mba a. Afin de manifester la présence du Saint-Esprit. Ah, mba a fa noa, manewan le a fanati en fana masen. Amen. 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 Qui a oublié ça? Qui a oublié qu'il était au service de son Dieu pour que le Seigneur l'utilise afin de bénir les autres Il n'y a que notre sœur qui a oublié ça, c'est-à-dire que vous êtes tous... Vous êtes tous occupés à bénir votre prochain. Vous allez tous dans la rue, vous manifestez la gloire de Dieu. Jamais on vous demande de prier pour vous. <rire> C'est mignon. <rire> non, non, je sais qu'on a oublié tous. Je sais qu'on a tous ça. Ça. Mais il est temps d'activer quelque chose. Il est temps d'activer le don de service. Il est temps de réveiller la conscience endormie pour se mettre au service de son prochain. Il est temps d'arrêter de courir derrière l'homme de Dieu pour être béni, mais d'être béni en donnant à son prochain. Il est temps de comprendre pourquoi je suis passé par les eaux du baptême. Je ne suis pas passé par les eaux du baptême pour être chrétien, je suis passé par les eaux du baptême pour servir. Amen. Amen. Qui veut ressentir le don de service Amen. Le don de service est déjà en vous. Tous les dons de l'esprit sont déjà en vous. Mais ça ne demande qu'à s'activer. Mais ça s'active dans la présence de Dieu. On va rentrer dans un moment d'adoration. Et dans votre conversation avec le Seigneur, vous allez dire, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, active en moi ce don de service. Seigneur, je reconnais que je m'étais endormi jusque-là, mais maintenant je veux me réveiller. Seigneur, je suis resté trop longtemps assis dans une assemblée sans jamais servir mon prochain. Seigneur, utilise-moi pour bénir. Seigneur, utilise-moi pour être la source de bénédiction. Seigneur, révèle-moi que je suis la source de bénédiction. Je suis la source de bénédiction de ma famille. Je suis la source de bénédiction de ma maison. 
Je suis la source de bénédiction de mon quartier. Et plus je donne, et plus je bénis, et plus je suis béni. Je ne, donne, je ne donne pas ce que je n'ai pas, je donne le Saint-Esprit qui m'anime. Parce que le Saint-Esprit est toujours bien disposé à bénir. Le Saint-Esprit est toujours bien disposé en toi pour être la source de bénédiction. Ça ne demande qu'à se révéler. Ça ne demande qu'à se réveiller. Amen. 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 Vous Amen. êtes prêts à activer le don de service Vous n'avez pas dit y activer un zéi, Vous êtes prêts à activer le don de service Vous n'avez dit Amen. Amen. Vous êtes prêts à arrêter d'être assis Vous n'avez dit qu'il y a un zéi, Peter, Kafona, Peter, Kafona, Om, Dablim, Pengunan. Vous êtes prêts à prendre à cœur le sacerdoce royal. Parce que c'est ce que tu es appelé à être. Tu es celui qui manifeste la gloire de Dieu. Tu es celui qui règle tous les problèmes dans la vie de ceux qui ne savent pas. Parce que lorsque tu t'approches de quelqu'un, il ressent quelque chose qu'il ignore, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque tu te mets au service pour ton Seigneur, le Saint-Esprit se pose sur tes épaules, le troisième baptême. Ça n'est pas réservé au pasteur. Ça n'est pas réservé à l'église. Ça se manifeste partout, même dans la rue. Tu croises quelqu'un Tu vois qui boite Tu regardes à Jésus et tu dis merci Jésus parce que tu m'as amené quelqu'un que je peux bénir. Parce que tu as le don de service, tu regardes à cette personne et tu lui dis, sois libéré. Et parce que tu fais ça, tu ressens les bienfaits de Jésus dans ta propre vie. Parce que plus tu donnes et plus tu reçois Et plus tu reçois et plus tu donnes Et plus tu donnes et plus tu reçois Plus tu donnes, plus tu reçois Ça fait trop longtemps que tu as des problèmes ça fait trop longtemps qu'il y a des problèmes dans ta vie Parce que le Seigneur veut que tu regardes à ton prochain Parce que le Seigneur veut que tu te mettes en marche Parce que le Seigneur veut que tu te mettes au service de ton prochain donc on va activer ce don de service C'est le moment d'ouvrir grand ton cœur C'est le moment de fermer tes yeux C'est le moment de laisser le Saint-Esprit activer quelque chose en toi Lorsque tu es passé par les eaux du baptême, tu es mort dans le fond de l'eau. Lorsque tu es passé par les eaux du baptême, ta nature charnelle est restée dans le fond de l'eau. Et lorsque tu es sorti de l'eau, tu marches en nouveauté de vie afin de le servir. 
rehefa mivoaka ao anatin'ny rano anao a dia olom-baovao anao ao amin'ny Kristy a anao ny asa nandrimandra le naniraka tsika rery c'est le moment de réactiver ça nous sommes au fond nous avons ou est-ce ainsi que ils ont fait ton ensemble amen